എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു എം എൽ ടിയുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് അപ്പൊ അതില് ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നോളജ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹസാർഡ് സിമ്പിൾസ് വാണിംഗ് സിമ്പിൾസ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് അത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ കട്ട്സ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് യൂറിൻ ഫിസിക്കൽ അനാലിസിസ് കെമിക്കൽ എൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ അത് മൂന്നും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്പ്യൂട്ടം അനാലിസിസ് ആണ് കേട്ടോ സ്പ്യൂട്ടത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക നമ്മൾ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചെയ്ത വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് നോട്ട്സ് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെലിഗ്രാം വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് ടെലിഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്താണെന്ന് താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്പ്യൂട്ടം എക്സാമിനേഷൻ ആണ് സ്പ്യൂട്ടം ഈസ് മ്യൂക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് കഫ്ഡ് അപ് ഫ്രം ദി ലോവർ എയർവേസ് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലങ്സ് ട്രക്കിയ ആൻഡ് ബ്രോങ്കെ എന്താണ് സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കസ് ആണ് അതായത് സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കഫം ഓക്കെ കഫമാണ് സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പ്യൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കഫം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കസ് ആണ് എങ്ങനെയുള്ള മ്യൂക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് കഫ്ഡ് അപ് ഫ്രം ദ ലോവർ എയർവേസ് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിന്റെ ലോവർ എയർവേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഫ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു തരം മ്യൂക്കസ് ആണ് ഈ സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇവിടെ ലങ്സ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചുമച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആ മ്യൂക്കസ് രൂപത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കഫം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സലൈവ ആൻഡ് നെയ്സോ ഫെയറിംഗ്കെൽ സെക്രീഷൻസ് ആർ നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പ്യൂട്ടം സലൈവ ഓക്കെ സലൈവയും നെയ്സോ ഫാരിംഗൽ സെക്രീഷൻസ് ഒന്നും എന്തിന്റെ ഭാഗമല്ല സ്പ്യൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കഫത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ല സ്പ്യൂട്ടം സാമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഫോർ ഓഫ് ക്യാൻസർ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കഫൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് സ്പ്യൂട്ടം സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറിന്റെ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്യൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കഫൻ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂറിലിൻ സ്പ്യൂട്ടം കണ്ടെയ്ൻസ് പസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് സെല്ലുലാർ ഡെബ്രിസ് ഡെഡ് ടിഷ്യൂ സിറ
എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യണം വൈഡ് മൗത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടൻ സാമ്പിൾ സ്പ്യൂട്ടൻ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നല്ല വായ വലിപ്പമൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെ അത്യാവശ്യം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മൗത്തഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്പ്യൂട്ടം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രത്ത് നമ്മൾ കളക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കഫം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് എ ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രത്ത് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ആൻഡ് എം ടി ഹിസ് ലങ്സ് ഇസ് വൺ ബ്രീത്ത് ഒരു ബ്രീത്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ലെങ്സ് എന്തായിരിക്കണം ശ്വാസകോശം എം ടി ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കഫ് ഹാസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഡീപ്ലി ആസ് ഹി ക്യാൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ശക്തമായി ചുമച്ച് ഉള്ളിയിലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഹാർഡായിട്ട് ചുമച്ചിട്ട് കഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് എവർ ഹി ബ്രിങ്സ് അപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡീപ് ബ്രത്ത് ഒക്കെ എടുത്ത് ലെങ്സ് ഒക്കെ എം ടി ആക്കി വെച്ച് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് കഫ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്പ്യൂട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്രയാണോ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് എവർ ഹി ബ്രിങ്സ് അപ്പ് ബൈ കഫിങ് ഷുഡ് ബി സ്പിറ്റ് ഇൻ ടു ദി കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്ക് സ്പിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് കളക്ഷൻ്റെ എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏർലി മോർണിംഗ് സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ട്യൂബർകുലോസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്യണം വൈഡ് മൗത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡീപ് ബ്രത്ത് എടുത്ത് നമ്മുടെ ലെങ്സ് ഒക്കെ എം ടി ആക്കി വെച്ച് ദാൻ അത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് കഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് കഫ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്പ്യൂട്ടം എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്ക് സ്പിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത്രയാണ് കളക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനോ സ്പ്യൂട്ടം അപ്പം നമ്മൾ എന്തും നമ്മൾ യൂറിൻ്റെയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളതിന് കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കളർ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓർ അപ്പിയറൻസ് അതായത് നമ്മൾ സ്പ്യൂട്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് കളർ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുന്ന കളർ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പിയറൻസ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നോർമൽ സ്പ്യൂട്ടം ഈസ് പെയിൽ യെല്ലോ ഇൻ കളർ ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് മ്യൂക്കോയിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പം നോർമൽ സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെയിൽ യെല്ലോ കളറാണ് മ്യൂക്കോയിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അതിലുണ്ടാവും ഇറ്റ് മേ ബി റെഡ് ഇൻ പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡാർക്ക് യെല്ലോ ഇൻ ബ്രൗൺകൈറ്റിസ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഇൻ ന്യൂമോണിയ അപ്പോൾ നോർമൽ സ്പ്യൂട്ടത്തിൻ്റെ കളർ എന്താണ് പെയിൽ യെല്ലോ കളറാണ് അത് ചില സമയത്ത് റെഡ് ആവാം എങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും സ്പ്യൂട്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റെഡ് ആവുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ ബ്ലഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹീനോ ഹീമറ്റോ ഹീമറ്റോപ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളർ ആവാം അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രൗൺകൈറ്റിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്രൗൺകൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ദൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം നോർമൽ സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൽ യെല്ലോ കളർ ആണ് അത് റെഡ് കളർ ആവുന്നത് എപ്പോഴാ പൾവണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളർ ആവുന്നു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രൗൺകൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ കേസിൽ ന്യൂമോണിയയുടെ കേസിൽ അത് കള കറക്റ്റായിട്ട് ആ കളറും ഏത് അസുഖമാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് നോർമൽ സ്പ്യൂട്ടം ഇസ് വിസ്കസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മ്യൂക്കസ് പ്യൂറലൻ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഓർ അക്യൂട്ട് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫ്രോത്തി ഇൻ പൾമണറി ഒഡേമ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോർമൽ സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കസ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വിസ്കസ് ഫോമിലായിരിക്കും നോർമൽ സ്പ്യൂട്
while handling utmost care should be taken in suspected case of cases of tb tb ടെ കേസിൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കെയറോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സെയിൽ നെയിൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻ സ്മിയേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി റൂട്ടീൻലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിൻ സ്മിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സെയിൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിൻ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസിന്റെ കേസിൽ ഇനി ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കോസിംഗ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് സച്ച് ആസ് ന്യൂമോണോ കോക്കെ ഹെമറ്റോഫിലിസ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂമോണോ കോക്കെ ഹെമോഫിലിസ് സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്ത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ന്യൂമോണോ കോക്കെ ഹെമോഫിലിസ് സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയകളെയൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാംസ് സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൾബണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിൻഡ് ആണ് ദെൻ ബാക്ടീരിയകളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാംസ് സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് ആണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് പസൽസ് എപിത്തീലിയൽ സെൽസ് ആർ ബി സിസ് മാലിഗ്നൻ സെൽസ് ക്രഷ്മാൻസ് സ്പൈറൽസ് ചാർക്കോട്ട് ലെയ്ഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് പസൽസിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർ ബി സി മാലിഗ്നൻ സെൽസ് ക്രഷ്മാൻ സ്പൈറൽസ് ചാർക്കോട്ട് ലെയ്ഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ സ്പ്യൂട്ടം സ്പ്യൂട്ടത്തിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിളിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്യൂറിലൻ പോർഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വളരെയധികം കെയർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതാണ് സീൽ നെയിൽസ് സ്റ്റെയിൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ സ്മിയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് പസൽസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആർ ബി സിസ് മാലിഗ്നൻ സെൽസ് ക്രഷ്മാൻ സ്പൈറൽസ് ചാർക്കോട്ട് ലെയ്ഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനോ സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക് എന്താന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക് നോക്കാം പ്രിപ്പയർ എ സ്മിയർ ഫ്രം ദി പ്യൂറൽ ആൻഡ് പോർഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പ്യൂട്ടം യൂസിങ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റിക്ക് ഹീറ്റ് ഫിക്സ് ആൻഡ് ഡു സീൽ നെൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് എയർ ഡ്രൈ ആൻഡ് ലുക്ക് അണ്ടർ ഓയിൽ ഇമോഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോർ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് റെഡ് കളേർഡ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് നോട്ടഡ് ആൻഡ് ഗ്രേഡഡ് ആസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഇൻ ദി റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്യൂബർക്കിൾ ബാസിലൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ട്യൂബർകുളോസിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ സീൽ നെയിൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്യൂറിലൻ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ സാമ്പിളിന്റെ പ്യൂറിലൻ പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പ്യൂട്ടം യൂസിങ് ആൻ ആപ്ലിക്കേറ്റർ സ്റ്റിക്ക് ആപ്ലിക്കേറ്റർ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ഫിക്സ്
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പ്യൂട്ടം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസും എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നേക്കാം ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അട